നമ്മുടെ ഇന്നിൻ്റെ കൗമാരത്തിന് ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ദില്ലിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഒരു ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂം എന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വളരെ അശ്ലീല ചുവ നിറഞ്ഞ കൗമാരക്കാരുടെ ചാറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അന്ന് വാർത്ത ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം തന്നെ നമുക്കറിയാം സജീവമായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള ചില ചിന്താധാരകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൗമാരത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു വലിയ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയെ പറ്റിയാണ് ഏവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ തന്നെ പങ്കുവച്ചത് പക്ഷേ ആ ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂമിനെ പറ്റിയുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ദില്ലി പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണെന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കൗമാരക്കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അതിനു പിന്നിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചില ആരോപണമായിരുന്നു എന്ന ഒരു വാർത്തയും നമ്മൾ വളരെ വേദനയോടു കൂടി തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ അന്വേഷണത്തിൽ ദില്ലി പോലീസിന് മനസ്സിലാകുന്ന വേറെ ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങളുണ്ട് ആ സത്യങ്ങളുടെ ഒരു വിശകലനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വാർത്ത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഒരു കൗമാരക്കാരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും കുഞ്ഞനുജന്മാരും അനുജത്തിമാരും ഒന്നും ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള യാതൊരു നടപടികളിലേക്കും പോകരുത് എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇനിയും വളരെയേറെ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തലമുറയായി മാറണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളോടായി തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാരായുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൂടി ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂം കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവിൽ തന്നെ ദില്ലി പോലീസ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ദില്ലിയിലാണല്ലോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് മലയാളികളായിട്ടുള്ള കൗമാരക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളോ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളോ സഹോദരങ്ങളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒന്നും തന്നെ അങ്ങനെ നിസ്സങ്കരായിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ദില്ലിയിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു ഉപോൽബലകമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞു മറിയാതെ എന്ന് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂം എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്നാപ് ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഒരു വ്യാജ അക്കൗണ്ടിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തിയത് ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ദില്ലി പോലീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ പെൺകുട്ടി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബലാത്സംഗത്തിന് ആഹ്വാനം ഒരു വ്യാജ പേരിൽ നടത്തിയത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുള്ള തൻ്റെ ആൺ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആൺ സുഹൃത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം പരീക്ഷിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കൗമാരക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി ഒരു പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നു അതിൽ വളരെ അങ്ങേയറ്റം ലൈംഗിക മെസ്സേജുകളൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക സംഭാഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ പെൺകുട്ടികളെ പരസ്യമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതിനു പിന്നിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ദില്ലി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നാണ് ദില്ലി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബോയ്സ് ലോക്ക് റൂം ചാറ്റിൽ ബലാത്സംഗ ഭീഷണി മുഴക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് പ്രചരിച്ചത് സ്നാപ് ചാറ്റിൽ രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ നടന്ന ചാറ്റിലായിരുന്നു ഇത് ദില്ലിയിലെ ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂം ഗ്രൂപ്പിലെ ചാറ്റുകൾക്കൊപ്പം പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബലാത്സംഗ ആഹ്വാനത്തോടെ തന്റെ ആൺ സുഹൃത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക എന്നറിയാൻ വേണ്ടി സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന വ്യാജ പേരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ സന്ദേശം അയച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൺ സുഹൃത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എത്ര ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള തരത്തിലേക്ക് എന്തും നിലവിട്ട കൈവിട്ട ഒരു കളിക്ക് നമ്മുടെ കൗമാരക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു എന്ന ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂമിലേക്ക് എത്താൻ
ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ട് പോലും ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവരിപ്പോഴും ഇവരുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെ ദില്ലി പോലീസ് പറയുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ പെൺകുട്ടി ട്വിറ്ററിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് ഈ ഒരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള കൗമാരക്കാരുടെ ചില സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങളെ പറ്റി പുറം ലോകം അറിയുന്നത് തങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് അവയിൽ കമൻറ്റുകൾ എഴുതുക ലൈംഗിക വൈകൃതം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് എന്നതാണ് എന്നീ കലാപരിപാടികളായിരുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദക്ഷിണ ദില്ലിയിലെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള യുവാക്കളുടെ സംഘമാണ് ഈ ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂമിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക പതിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ വികൃതമാക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ ലൈംഗിക പരമായി വികൃതമാക്കുന്ന തരത്തിൽ മോർഫ് ചെയ്ത് നഗ്നരാക്കി ഷെയർ ചെയ്യുക അവരുടെ ശാരീരിക അഴവ് അഴക അളവുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുക അവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന് നിരക്കുന്ന തരത്തിലെ നിരക്കുന്ന തര നിരക്കുന്നതല്ലാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള ചില ആഹ്വാനം നമ്മുടെ കൗമാരക്കാർ തന്നെ ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ദില്ലി പോലീസിന്റെ സൈബർ ക്രൈം യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ സ്വമേധയാ ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു ചാറ്റുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ ഇയാളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു നോയിഡ സ്വദേശിയായ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ നടത്തിയ തുടരന്വേഷണത്തിലാണ് സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന വ്യാജ പേരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പരസ്യ ബലാത്സംഗത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നത് ദില്ലി പോലീസിന്റെ സൈബർ സെല്ല് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും മോശമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രതികരണം തൻ്റെ ആൺ സുഹൃത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്നുകൂടി അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പരസ്യമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിൽ തൻ്റെ ആൺ സുഹൃത്ത് അതിനോട് പ്രതികരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് താൻ ഈ സന്ദേശം അയച്ചതെന്നാണ് സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന വ്യാജ പേരിൽ ഈ ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂമിൽ സജീവമായി പരസ്യ ബലാത്സംഗത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഈ പെൺകുട്ടി തന്നെ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ശരി ഈ ചാറ്റിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കിട്ടിയ മറ്റൊരാൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഈ സംഭവം ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി രക്ഷിതാക്കൾ ആശങ്കകൾ അറിയിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു പെൺ ഒരു ആൺകുട്ടി ഇത്തരത്തിൽ ചില ആരോപണങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്തായാലും ശരി വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഇഴ പിണഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഈ ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂമിൻ്റെ ഓരോരോ നിഗൂഢതകളും ഇഴകളും പോലീസ് അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ദില്ലിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ അമ്മമാർ കേരളത്തിലെ രക്ഷിതാക്കൾ ഒന്നും തന്നെ അങ്ങനെ സേഫായി എന്ന് തന്നെ കരുതേണ്ട നമുക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അതേപോലെ തന്നെ മാരകമായി പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു സൈബർ വൈറസായി തന്നെ ഈ ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂം പോലെയുള്ള ചില പബ്ലിക് ചാറ്റ് റൂമുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൗമാരക്കാർ ഇതിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ ഇവരെല്ലാം തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾ അവർ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്കൊക്കെ അവർ എത്തിപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ ആ ജീവനാന്ന് തന്നെ അതിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങളിലൊക്കെ വീണുപോയി സ്വന്തം നഗ്ന ഫോട്ടോകൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു സൈബർ സാക്ഷരത നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു കൃത്യമായ രീതിയിൽ നല്ലതിന് മാത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരു അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്ത